வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே கோவையிலிருந்து நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறோம் நிறையா புது புது விதமான பரிகாரங்களை சொல்லிக்கிட்டு வரோம் என்னுடைய பரிகார முறை என்பது சற்றே வித்தியாசமானது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பரிகாரமாக இருக்கும் இந்த ஜாதகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிறந்த தேதி மாதம் கொடுக்கல ஸோ பிறந்த வருடம் மட்டும் கொடுத்துருக்குறோம் ஏன்னா ஒருத்தருடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தை போடக்கூடாது ஸோ அவருடைய பேரும் கொடுக்கல பிறந்த தேதியும் கொடுக்கல மாதமும் கொடுக்கல வருடம் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் இவர் பிறந்தது வந்து தேய்பிறை சஷ்டி திதியில் அவர் பிறந்திருக்காரு அதுக்கு சூனிய ராசி மேசமும் சிம்மமும் தேய்பிறை சஷ்டி திதியில் பிறந்திருக்காரு அதற்கு சூனிய ராசி மேசமும் சிம்மமும் இந்த லக்னம் வந்து துலாம் லக்னம் அப்போ துலாம் லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடம் மேசம் அதுவே சூனியம் ஆகிடுது அதுவே திதி சூனியம் ஆகிவிடுகிறது அதே துலா லக்னத்திற்கு பதினொன்றாம் இடம் சிம்ம வீடும் திதி சூனியம் ஆகி விடுகிறது இந்த துலா லக்னத்துக்கு ரெண்டுக்கும் ஏழுக்கும் உடைய செவ்வாய் ரெண்டுங்கிறது குடும்பம் ஏழுங்கிறது மன வாழ்க்கை அதுவே பன்னெண்டில் கன்னி வீட்டில் பொதுவாக கன்னி செவ்வாயும் மிதன செவ்வாயும் தோசத்தை அதிகப்படுத்தும் கன்னி செவ்வாயும் மிதன செவ்வாயும் தோசத்தை அதிகப்படுத்தும் அப்போ இந்த லக்கணத்துக்கு ஏழு கூடிய ரெண்டுக்கு ஏழு கூடிய செவ்வாய் பன்னெண்டில் ரெண்டுங்கிறது குடும்பம் ஏழுங்கிறது மன வாழ்க்கை பன்னெண்டுங்கிறது பிரிவினைன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாதகம் இருக்குது ரெண்டுங்கிறது வருமானம் அது போய் பன்னெண்டில் இருக்குது ஸோ பன்னெண்டில் இருக்கிறதுனால ஜாதகர் வெளிநாட்டில் வருமானம் ஈட்டுவார் வெளிநாட்டில் தான் வருமானம் அவர் ஈட்டிகிட்டு இருக்கார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாதகத்துக்கு பத்தாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய துலா லக்கணத்துக்கு பத்தாம் இடம் கடகம் இந்த கடகம் வந்து வயல் வீடு கடகம் வந்து வயல் வீடு இந்த பத்தாம் அதிபதி எங்கே இருக்கார் சமுத்திர வீட்டில் சந்திர மீனத்தில் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் இருக்கார் பத்து குடையவர் ஆறில் உத்தியோகக்காரகன் ஆறாம் இடத்துல பத்துங்கிறது உத்தியோகம் ஆறுங்கிறது வேலை வாய்ப்பு பத்துங்கிறது தொழில் ஆறுங்கிறது உத்தியோகம் ஸோ பத்தாம் அதிபதி ஆறில் மீன வீடு சமுத்திர வீடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஜாதகர் வெளிநாட்டில் கடல் கடந்து போய் வருமானம் ஈட்டுறார் ஸோ அப்புறம் ஏழு கூட ஒரு பன்னெண்டில் இருக்கிறனால முதல் திருமணம் அவருக்கு ஃபெயிலியர் ஆகிடுது சரி ரெண்டாவது திருமணம் அவர் பண்ணுறாரு அந்த ரெண்டாவது திருமணமும் ரொம்ப ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அவருடைய ஜாதகத்தில் ஸோ ரெண்டாவது திருமணம் முடித்து அது மன வாழ்க்கையில் பிரச்சனையை ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ இப்போ அவருக்கு நாற்பத்தோரு வயசு ஒரு மாதம் ஆகுது நான் முதல்ல அவர் சொல்லும் பொழுது அவருடைய நண்பர் வந்து என்கிட்ட அந்த ஜாதகத்தை கொடுத்து பார்க்குறாரு ஸோ அவர் ஃபாரினில் இருக்கிறனால அதாவது நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய நேரத்துக்கும் அங்கே அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நேரத்துக்கும் நிறைய வேரியேஷன் இருக்கிறதுனால நண்பர் வந்து அவர் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு என்னுடைய ப்ரோக்ராமை யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு நண்பரிடம் சொல்லி இவர்கிட்ட நீங்கள் பணம் கட்டி ஜாதகம் பாருங்கன்னு சொல்லி என்கிட்ட வந்து ஒரு பார்க்குறாங்க அப்போ அவர் நண்பர் தான் பார்க்குறாரு இந்த ஜாதகத்தை நான் முதலே கேட்டேன் ஐயா அடுத்தவங்க ஜாதகத்துக்கு பலன் கேட்குறது தவறு நீங்கள் பார்க்க உங்களை பா உண்மையிலே உங்க நண்பர் சொன்னார் இல்லை நண்பர் தான் சொன்னாருங்க தைரியமாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னுடைய குடும்ப நண்பர் அந்த உரிமையில் அவர் கேட்குறார் அப்போ நான் கேட்டது இந்த சந்திரன் வந்து ரேவதி நட்சத்திரத்தில் இருக்குது முதல் கேள்வி இவர் எதாவது மருத்துவம் சார்ந்த துறையில் வேலை பார்த்தாரா இந்த நண்பர் சாதிக்கிறார் இல்லவே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இருபது வருடமாக பழக்கம் அவர் மருத்துவத்துறையிலேயே வேலை செய்யலை அதனால் நீங்கள் சொல்கிறது தவறு அப்படிங்கிறார் இல்லைங்க ஏதாவது யூகே மாதிரி இடங்களில் கண்ட்ரியில் ஸோ ஏதாவது ஒரு மருத்துவத்துறையில் வேலை செஞ்சுருக்கணும் ஒரு மருந்து கம்பெனிலேயோ ஸோ இல்லை மெடிசன் சம்மந்தமான ஒரு சாஃப்ட்வேர் நிறுவனத்துலேயோ ஏதாவது ஒன்று வேலை செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் இல்லை அப்படிங்கிறார் எனக்கு அவருக்கும் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டே ஆயிடுச்சு நான் கூட ஐயா பணம் கூட திருப்பி தந்துடுறேன் நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கே ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு இல்லைங்க ஐயா நீங்கள் பாருங்கள் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட நாங்கள் ஜாதகம் நிறையா ரெண்டு மூணு ஜாதகம் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லுவீங்க சரி இந்த விஷயத்தை விட்டுருங்க வேறு விஷயத்துக்கு வாங்கன்னாரு சரின்ட்டு நானும் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு மேரேஜ் ஃபெயிலியர் ஆனது அவர் அப்ராடில் ஒர்க் பண்ணது இப்போ ரெண்டாவது மேரேஜ் பண்ணியும் பிரச்சனைகள் இருக்கிறது சொல்லியாச்சு இப்போ அந்த ரெண்டாவது மேரேஜ் சேர்ந்து வாழணும் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அதுக்கு சொல்லுங்கள் விடை அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அப்போ நான் எப்படி எடுத்தேன் பரிகாரம் ஏன்னா என்னுடைய பரிகார முறை வேறு ஒருத்தர் கொடுத்த பரிகாரம் ஒருத்தருக்கு சத்தியமாக வராது மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க 
இதே பரிகாரம் நமக்கு செஞ்சால் செட் ஆகுமா இதே பரிகாரம் நமக்கு செஞ்சால் செட் ஆகுமா அப்படின்னு எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க கிடையாது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு பரிகாரம் வேரியேஷன் வரும் அப்போ இந்த ஜாதகத்தில் இந்த லக்கணத்துக்கு பத்து குடைய சந்திரன் ஆறில் பத்துங்கிறது என்ன அப்படின்னா கர்மஸ்தானம்னு அர்த்தம் ஆறுங்கிறது சண்டைன்னு அர்த்தம் ஏழு குடைய ஒரு பன்னெண்டில் அப்போ ஆறு பன்னெண்டு தொடர்பு வருது இந்த லக்கணத்துக்கு பத்து குடைய சந்திரன் ஆறில் இந்த லக்கணத்துக்கு ஏழு குடைய செவ்வாய் பன்னெண்டில் ஏழுங்கிறது மன வாழ்க்கை பன்னெண்டுங்கிறது பிரிவு பத்துங்கிறது உத்தியோக தொழில் அது போய் ஆறாம் இடம் உத்தியோக வீட்டில் உட்காந்துருக்கு அப்போ சந்திரன் செவ்வாய் வந்து இந்த ஜாதகத்தில் பார்த்து இருக்குது அப்போ பத்துங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கர்மஸ்தானத்தை சுட்டி காட்டக்கூடிய வீடு பத்து பன்னெண்டாம் இடமும் கர்மஸ்தானத்தை சுட்டி காட்டும் அப்போ ஏழு குடையவும் பன்னெண்டில் பத்து குடையவனும் ஏழு குடையவனும் ஜாதகத்தில் பன்னெண்டு குடையவரா இந்த லக்கணத்துக்கு ஏழு குடையவரை பன்னெண்டில் பத்தும் பன்னெண்டும் கர்மஸ்தானம் ஸோ சந்திரன் செவ்வாயை பார்க்குறாரு செவ்வாய் சந்திரனை பார்க்குறாரு அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செவ்வாங்கிறது மங்களம் செவ்வாங்கிறது மங்களம் சந்திரங்கிறது வயல் வீடு அப்போ இந்த லக்கணத்துக்கு பத்தாம் இடம் கர்மஸ்தானம் இவருக்கு கர்மா எங்கே இருக்குது கும்பகோணம் மாவட்டத்துக்குள்ளே ஒழிஞ்சிருக்கு வயல் வீட்டில் அப்போ நான் கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்தில் நீடாமங்கலம் பக்கத்தில் ராகுங்கிறது லெங்த்து பாம்பு எப்படி நீளமாக இருக்கா இல்லையா ராகுங்கிறது நீளம் அது செவ்வா கூட சேர்ந்துருச்சு அப்போ நீடா மங்கலத்தில் இருக்கக்கூடிய பாடைகட்டி மாரியம்மன் கோயிலில் போய் பத்து பன்னெண்டு கர்மம்னு அர்த்தம் செவ்வா காலபுருஷனுக்கு எட்டு குடையவர் காலபுருஷனுக்கு செவ்வா எட்டு குடையவர் அப்போ ரெண்டாம் இடமே இருக்கு விருச்சிகம் அப்போ செவ்வா வந்து பன்னெண்டில் இருக்கார் ராகுகேதுங்கிறது கெட்டுறது பாம்பு அப்போ பாடைகட்டி மாரியம்மன் கோவிலில் போய் திருமணமான பெண்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன்பது பெண்கள் கோயிலுக்கு வரக்கூடிய ஒன்பது பெண்களுக்கு புடவை மாங்கல்ய தானம் இந்த மாதிரி வளையல் இதெல்லாம் தானம் மங்கள பொருட்கள் வர வரக்கூடிய பெண்களுக்கு அம்மனுடைய பாதத்தில் வச்சு பூஜை செய்து ஒன்பது விதமான மங்கள பொருட்கள் ஒன்பது விதமான பெண்களுக்கு கொடுத்துட்டு சுமங்கலி பெண்களுக்கு தானம் கொடுத்துட்டு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் அந்த அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மன வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வராது அப்படின்னு அவருடைய நண்பருக்கு இந்த பரிகாரம் சொன்னோம் அப்போ என்னுடைய பரிகார முறைகள் என்பது வித்தியாசம் சந்திரன் தான் மாறி செவ்வா மங்களம் இந்த சந்திரனும் செவ்வாயும் இந்த ஜாதகத்துக்கு பத்து பன்னெண்டோட தொடர்பில் இருக்காங்க பத்துங்கிறது கர்மா பன்னெண்டுங்கிறது கர்மம் செவ்வா காலபுருஷனுக்கு எட்டுக்கூடிய இறப்பு அப்போ இறந்தவங்கள தானே பாடையில் தூக்கிட்டு போகிறோம் ஸோ பாடைகட்டி மாரியம்மன் கோவில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீடாமங்கலத்துக்கு பக்கத்தில் வலங்கைமான் அப்படிங்கிற ஊரில் அது இருக்குது ஸோ அங்கே போய் இந்த பரிகாரம் நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சந்திரன் வயல் சந்திரன் தான் ரைஸு உணவு ஸோ இந்த தமிழ் ம நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கே உணவு உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய மாவட்டம் எதுனா தஞ்சை மாவட்டம் சோழ நாடு சோறுடைத்தது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்போ இந்த சந்திரன் செவ்வாய் தொடர்பு இருந்ததுனால அது பத்து பன்னெண்டு தொடர்பு இருந்ததுனால பாடகட்டி மாரியம்மன் கோவிலில் போய் அவங்க கணவன் மனைவி சகிதமாக போய் ஒன்பது சுபங்களி பெண்களுக்கு சுமங்கலமான அதாவது சுபமங்கள பொருட்களை தானம் கொடுக்கும்போது செவ்வா மங்களன் தானம் கொடுக்கும்போது அந்த தோஷம் விலகி கணவன் மனைவிக்குள் ஒற்றுமை ஏற்பட்டு மன வாழ்க்கை சீரடையும் இல்லை என்றால் இரண்டாவது திருமணமும் பிரச்சனைக்குரிய திருமணமாக இருக்கும் நான் கொடுத்த பரிகாரம் இதுவே இதில் நான் முதல்ல கண்டுபிடிச்ச என்னென்னா செவ்வாயினுடைய எட்டாம் பார்வை ரகசியம் சொல்லும் அப்போ செவ்வாய் இங்கேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டாம் பார்வையாக அங்கே பார்க்குது அப்போ எட்டாம் பார்வையாக ஏழாம் இடத்தையே பார்க்குது அப்போ செவ்வாயினுடைய எட்டாம் பார்வை ரகசியம் சொல்லும் வாங்கினோடனே அவருக்கு திருமண வாழ்க்கை டேமேஜுங்கிறத முடிவு பண்ணியாச்சு ஸோ இதை செய்யும் பொழுது அவருடைய பிரச்சனை சால்வ் ஆகி நல்ல நிலைக்கு வருவார்கள் இதுவே வித்தியாசமான நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பரிகாரத்தில் வித்தியாசமான முறைகள் இது மீண்டும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்